Breakings da semana nessa sexta-feira de treino livre. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, as notícias estão pipocando na Fórmula 1, estamos chegando para o grande prêmio da Bélgica, lembrando que os membros vão acompanhar comigo todas as sessões de treinos livres, mas sem enrolação, Ferrari vai sim trocar o motor de Leclerc? O que era um rumor parece que já está confirmado, só deve sair no boletim oficial da FIA hoje mesmo ainda. De acordo com a matéria do motorsport.com, a Ferrari está trocando o sistema híbrido e também a caixa de câmbio de Leclerc. Sainz, por sua vez, não vai receber punições porque ele não vai fazer trocas. A ideia é fazer com que Leclerc largue do fim do pelotão e com isso ele tenha um carro capaz de ultrapassar o grid todo e conseguir um bom resultado minimizando danos. Só que parece, e isso já não é confirmado, está sendo colocado ainda como um rumor, que Verstappen deve também largar do fundo do pelotão. Se isso acontecer, nós teremos os dois postulantes ao título largando lá de trás e obviamente quem chegar na frente tem uma vantagem. Mas não é bom para o Leclerc, seja de um jeito ou de outro, porque Leclerc tem que vencer todas as corridas e torcer para o Verstappen ter algum problema nessas corridas. Então o Leclerc vai ter que não somente chegar à frente do Verstappen e ainda contar com um milagre nas próximas provas. Mas a Ferrari está fazendo aquilo que a gente já estava comentando, todo mundo vai ter atualização de motor, alguns já vão receber punição agora, outros um pouquinho depois, mas o motor está sendo homologado agora dia 1 de setembro, a unidade de potência vai ser fechada, não vai ter mais como desenvolver apenas a parte da confiabilidade, então nós vamos ver muita gente levando punição nas próximas provas com as trocas com a chegada dessas novas unidades de potência. Mas e aí? Quero saber a sua opinião nos comentários, foi a melhor estratégia? Diz aí. Hamilton fala que a Mercedes está definitivamente mais perto de vencer. Falando sobre a segunda parte do campeonato, Hamilton está se mostrando muito animado, o pessoal que está acompanhando as notícias sabe que o Hamilton está falando que vão causar nessa segunda parte, e a fala dele inclusive inclui também que estão melhorando, tiveram consistência nas últimas corridas e um grande progresso que a equipe está fazendo. O carro está mais parecido com o um carro de corrida, coisa que não era no início da temporada. E a última corrida, a Hungria, foi a melhor exibição que tiveram até agora e isso para eles foi um grande impulso. O George Russell foi perguntado sobre a performance da Mercedes e ele concordou com Hamilton falando do trabalho em equipe, do quanto que foi inspirador no momento difícil e que estão conseguindo trazer mais desempenho para o carro nessas próximas corridas, o que é emocionante de acordo com as palavras dele, e aprenderam muito nas últimas provas antes das férias de verão. A Mercedes está prometendo muito até porque tem a nova diretiva, a gente ainda não sabe o real impacto dessa diretiva nos carros, nós não sabemos quem vai conseguir um bom resultado, quem não vai, quem vai se adaptar melhor e tal, pode ser que continue exatamente da mesma forma de antes, mas fato é que existe uma expectativa da Mercedes chegar na briga, e se a Mercedes chegar na briga na situação atual do campeonato, isso é melhor para o Verstappen a nível de campeonato de pilotos. A Ferrari já está vendo no retrovisor a Mercedes chegar no campeonato de construtores, então está um pouquinho difícil para a Ferrari nesse momento, tendo que brigar com a Red Bull e ainda ficar de olho na Mercedes não é o cenário ideal e vai contar com o Sainz com um carro defasado, né, um carro com um spec mais antigo para brigar lá na frente, vamos ver se tudo isso se confirma muito em breve, mas hoje mesmo no treino livre a gente já pode ter um vislumbre do que está que acontecendo com essa Mercedes e qual é o ritmo dela, como que ela está andando, como que ela está conseguindo a sua performance. Vamos para a principal notícia do vídeo, finalmente está anunciado de forma oficial a entrada da Audi na Fórmula 1. O comunicado foi feito na manhã desta sexta-feira, por isso eu estou gravando até bem cedo, mas no final das contas já era esperado e eles não anunciaram com qual equipe farão a sua parceria. Só que aí entra um outro detalhe, a Alfa Romeo confirma que a partir de 2023, ou melhor, a partir de 2024, eles não estarão mais com a Sauber. O contrato vai até 2023, aí tem aquele comunicado padrão falando que foi uma ótima parceria, que teve um grande ganho de marketing e tudo mais, mas vem justamente no mesmo período, então nós estamos vendo que vai ser sim aquele processo Audi Sauber que colocamos num vídeo recentemente, onde a Audi vai comprar 70% ou 75% pelo que estão falando também, parece que já até aumentaram um pouco, 
das ações da Sauber e com isso se tornar a grande dona de uma equipe de Fórmula 1. O motor vai ser feito onde eles já tem toda a estrutura, mas o carro seria desenvolvido na parte suíça mesmo da Sauber porque eles têm um dos melhores túneis de vento da Fórmula 1. O anúncio já era esperado, mas é bom que tenha saído logo, é bom que tenha saído dentro do prazo. Lembra a crítica que nós estávamos fazendo há pouco tempo aqui no canal? Que a Audi e a Porsche estavam, ah não, a gente talvez depois, em algum momento, não sei o que, mas o prazo era até o final desse mês e cumpriram o prazo, o que é bom, cumpriram com a parte do, do trato deles, né? porque tem o, o período e eles estavam falando que poderiam não, não prosseguir com esse período e chegaram a um anúncio oficial que é bem legal. A foto que estão demonstrando aí é, deve ser só um, uma arte conceitual do que deve vir da Audi para a Fórmula 1, é um carro que ok, tem as características da Audi, mas não é nada demais em termos de pintura, né? pode ser que na vida real fique bem mais legal, mas a expectativa agora é para 2026, só que eu quero ver como a Sauber vai fazer depois da parceria com a Alfa Romeo em 2024 e 25 eles vão correr só como Sauber ou já vai ter um Sauber Audi escrito no carro mas sem necessariamente estar sendo tudo desenvolvido pela Audi ainda com, correndo com motor Ferrari por exemplo ainda eu quero ver como é que vai ser isso a Sauber é uma das equipes mais tradicionais da história da Fórmula 1 é também um celeiro de bons pilotos e sair da Fórmula 1 seria um pouco chato mas se eles conseguirem manter a história manter a tradição manter tudo isso e com a Audi vai ser bem legal, a gente não sabe ainda se vai ser Audi, Sauber ou só Audi, se eles compraram e vai ficar por isso mesmo. Mas é isso, essa é a notícia, quero saber a sua opinião, você estava animado com a possibilidade desse anúncio, você está animado com o anúncio oficial, você acha que faz bem a Alfa Romeo sair e a Audi entrar ou você queria que ambas estivessem na Fórmula 1, que a Audi talvez entrasse com outra equipe, com outra parceria ou até mesmo com uma equipe própria, quero saber a sua opinião aí embaixo. E lembrando, fizemos ontem a live do F1 Manager para quem curte, conseguimos fazer por mais de duas horas tranquilamente, sem nenhum problema, e depois o YouTube começou a dar pau e picotou a live, aí eu tive que parar. Mas hoje devemos ter de novo, provavelmente lá para 8, 8 e meia da noite, nós faremos novamente lá no Ressaca Live. Agradeço a todo mundo que assistiu, foi bem legal, fizemos já uma corrida com vocês, a outra eu tive que terminar off por conta do problema no YouTube, mas hoje estaremos indo para a terceira prova, que é a prova da Austrália lá no F1 Manager. E também tem o Ressaca Express para você que não conhece, onde colocamos os cortes aqui do Ressaca F1 para facilitar, você consegue achar matérias específicas de uma vez sem ter que ficar procurando num vídeo de 8 minutos. Então dá uma olhada lá, você vai gostar também, os links estão todos aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!